ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా గడచిన కాలమంతా మనలను కాచి కాపాడిన దేవుడు గొప్పవాడు ఏసే నిజమైన దేవుడు ఏసు మాత్రమే గొప్పవాడు ప్రార్థన ప్రభా పరలోక మందున్న మా తండ్రి నీ నామం ఎంత గొప్పది నీ క్రియ ఎంత గొప్పది ఏ మాత్రము అర్హత యోగ్యత ఏమీ లేని మాతో పాటు మీరుండి ఏసయా నీ నామమును గొప్ప చేసుకుంటున్న రీతిని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా ఏ పాటి వారము ప్రవా ఎన్నిక లేని వారం ప్రవా అయోగ్యులము ప్రవా అటువంటి మా కొరకు మీరు ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చి సెలవులో వ్రేలాడి ఎస్ఐ చనిపోయి మూడవ దినమున తిరిగి వచ్చిన దేవా నాయన నీకు వందనాలు ఎస్ఐయా ఎస్ఐయా మృతులలో నుంచి తిరిగి లేచిన దేవా నీకే స్తోత్రమయ్యా మీరే ఆశీర్వదించండి ఈరోజు కూడా మీరే నీ చేతితో మమ్మల్ని పట్టుకొని నడిపించండి కృప చూపించండి వారు ధిల్లింపచ్చేయండి సహాయము దయచేయమని అడిగి పొందుకొని ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ హలోయ మన దేవుడు గొప్పవాడు ఈరోజు మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించే ముందుగా కొన్ని స్థుతులను చెల్లించుకొని దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుకుందాం నాతో పాటు మీరు కూడా నీకే స్తోత్రం అని చెప్పి చెప్పండి దేవుని యొక్క మహిమ మన జీవితంలో కొమ్మరించబడుతుంది దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యాలను మన జీవితంలో అనుభవిస్తాం హలలుయా దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి నీకే స్తోత్రము రక్షణను కోరుకుని వారికి రక్షణ కలుగజేయు దేవా నీకే స్తోత్రము దావీద్ వేరు చిగురు నీకే స్తోత్రము దేవుని వాక్యము నీకే స్తోత్రము నిత్య మహిమకు మమ్మును పిలిచిన దేవా నీకే స్తోత్రము దూతల మీదను అధికారము పొందిన దేవా నీకే స్తోత్రము అధికారుల మీదను అధికారము పొందిన దేవా నీకే స్తోత్రము శక్తుల మీదను అధికారము పొందిన దేవా నీకే స్తోత్రము అద్వితీయ కుమారుడా నీకే స్తోత్రము తండ్రి రొమ్మున నున్న దేవా నీకే స్తోత్రము కారు చేకట్టిని ఉదయముగా మార్చు దేవా నీకే స్తోత్రము ఇస్రాయేలునకు కాపరి నీకే స్తోత్రము కెరూబుల మీద ఆసీనుడవైన దేవా నీకే స్తోత్రము అధికారుల పొగరును అణచి వేయు దేవా నీకే స్తోత్రము భూరాజులకు భీకరుడు నీకే స్తోత్రము నిబంధన దూత నీకే స్తోత్రము అన్యాయముగా విసర్జించిన భార్య పక్షమున సాక్షి నీకే స్తోత్రము మనకందరికీ తండ్రి నీకే స్తోత్రము మనకు బలమై ఉన్న దేవా నీకే స్తోత్రము బహుగనుడు నీకే స్తోత్రము ఘనమైన మహారాజు నీకే స్తోత్రము ఆకాశపు వాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించే దేవా నీకే స్తోత్రము ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీకే స్తోత్రము ఇస్రాయేలీయుల మధ్య ఉన్నవాడు నీకే స్తోత్రము ఇస్రాయేలీయులకు దుర్గము నీకే స్తోత్రము మనుషుల యోచనలు తెలియజేసే దేవా నీకే స్తోత్రము నా కేడెము నీకే స్తోత్రము నా అతిశయాస్పదము నీకే స్తోత్రము నాకు ఆధారము నీకే స్తోత్రము పరిశుద్ధ పర్వతం నుండి నాకు ఉత్తరం ఇచ్చే దేవా నీకే స్తోత్రము ఎరుకులో విశాలత కలుగజేసే దేవా నీకే స్తోత్రము కపటము లేని దేవా నీకే స్తోత్రము ఆత్మల కాపరి నీకే స్తోత్రము యుగములన్నిటను స్థుతి నుందే దేవా నీకే స్తోత్రము నీవే నా భాగము నీకే స్తోత్రము క్రొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి నీకే స్తోత్రము ఆత్మలకు 
తండ్రి నీకే స్తోత్రము నిన్న నేడు ఒక్కటే రీతిగా ఉన్న దేవా నీకే స్తోత్రము నిరంతరము యాజకుడు నీకే స్తోత్రము నిరంతరము ఉన్నవాడు నీకే స్తోత్రము మార్పు లేని యాజకత్వము కలిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము నా క్రియలను ఎరిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము నా ప్రేమను ఎరిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము నా విశ్వాసమును ఎరిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము నా పరిచర్యను ఎరిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము నా సహనమును ఎరిగిన దేవ నీకే స్తోత్రము జనుల మీద అధికారం ఇచ్చే దేవా నీకే స్తోత్రము వేకువ చుక్కనిచ్చే దేవా నీకే స్తోత్రము దేవునికి యాజకులుగా చేసిన దేవా నీకే స్తోత్రము త్వరగా వచ్చుచున్న దేవా నీకే స్తోత్రము హలెలుయ ప్రార్థన ప్రభు పరలోక మందన్న మా తండ్రి మీ యొక్క మహోన్నతమైన నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నా ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుత దేవుడు మహాగణుడు మహోన్నతుడు సృష్టికర్త నీకు వందనాలు రాజా రక్షక నీకు వందనాలు ప్రభు ఎంతవరకు మీరు మాతో పాటు ఉన్నారు నీకు చెల్లించిన స్థుతులంతటిలో నీవే సింహాసన సీనుడవై ఆ సీనుడవైనందుకు నీకు వందనాలు అయ్యా ఇప్పుడు ప్రవా వాక్యము ద్వారా నాతో మాతో మాట్లాడండి అయ్యా నీ కృపలో దర్శించమని ఆశీర్వదించమని నా జరిగిన సుక్రీస్తు నామంలో అడిగి పొందుకుని నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ ఇప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము ధ్యానము చేసుకుందాం దేవుడు గత వారాలన్నిటిలో మనతో మాట్లాడుతున్న దేవుడు ఈరోజు కూడా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు మనతో మాట్లాడే అంశం ఏంటంటే వేషధారుల వలె మనం ఉండకూడదు అసలు వేషధారితనము అంటే ఏమిటి అన్న విషయాన్ని మనము జ్ఞానం చేస్తే మనం వేషధారులమా కాదా అన్న సంగతులు మనకి అర్థమవుతూ ఉంటాయి హలెలుయ బైబుల్ గ్రంథంలో యోబు గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచనం ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకొని మహా సమూహమునకు భయపడి కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసియు నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పు కొనిన ఎడల పరమునున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారినవుదును అలెలుయ ఈ మాటలు యోబు గ్రంథములో వ్రాయబడి ఉన్నాయి ఏమని అంటాడంటే ఇక్కడ వేషధారి అన్న దానికి నిర్వచనం ఇవన్నీ ఏమంటాడంటే ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకుని ఆదాం ఏం చేశాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఆదామును హవ్వను దేవుడు పిలిచి మీరు తోట చెట్లలో ఉన్న ప్రతి ఫలమును తినవచ్చును కానీ ఆ తోట మధ్యలో ఉన్న ఆ యొక్క వృక్ష ఫలమును మీరు తినకూడదు అది మీరు తిన్న రోజున నిశ్చయముగా మీరు చనిపోదురు అని ప్రభువు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయంలో హవ్వమ్మ అపవాది చేత ప్రేరేపింపబడినదై ఏమి చేసిందంటే ఆ పండు చూచి దాన్ని తీసుకొని తిని కొన్ని పట్టుకెళ్ళి ఆదాముకి ఇచ్చింది ఆదాము ఇవి ఎక్కడవి ఏమిటి అని అడగకుండానే ఆ పళ్ళు తీసుకొని తిన్నాడు ఆదాము యొక్క లేదా అవ్వ యొక్క ఇద్దరి యొక్క కన్నులు తెరవబడను అవ్వమ్మ ఆ పండు తిన్నప్పుడు అవ్వమ్మ కన్నులు తెరవబడ 
లేదు కానీ అవ్వమ్మ తీసుకుని వచ్చి ఆదాముకి ఇచ్చినప్పుడు ఆదాము కూడా తిన్నప్పుడు ఆదాము యొక్క కళ్ళు తెరవబడ్డాయి ఎప్పుడైతే తెరవబడ్డాయో వారి కంటికి విపరీతమైనవి కనబడ్డాయి అవేంటంటే వారు తాము దిగంబరులమని అని వ్రాయబడి ఉంది కాబట్టి మహిమ అనే వస్త్రాలు వారికి లేవు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మీరినప్పుడు మొట్టమొదట సంభవించింది ఏంటంటే మహిమ వస్త్రాలు వారు పోగొట్టుకున్నారు దేవుని యొక్క మహిమచే నింపబడిన శరీరాన్ని వారు పోగొట్టుకున్నారు అప్పుడే చేశారు అని మనము చూస్తే ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం ఏడవ వచనం అప్పుడు వారిద్దరి కన్నులు తెరవబడెను వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకొని అంజూరపు ఆకులు కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకొని చల్లపోటను ఆదాము అతని భార్యయు తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యహోవా స్వరమును విని దేవుడైన యహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యను దాగుకొనగా అక్కడ ఏమైందమ్మా దాక్కున్నాడు ఎందుకు దాక్కున్నాడు అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఆదాము పాపమును దాచిపెట్టుకున్నాడు అందుకు దాగు కొనవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆదాముకి ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో ఆలోచనలు ఎన్నో వచ్చాయి అంజూర పాకులు కుట్టేసుకొని వస్త్రాలు కింద వేసుకుని దాకా ఆలోచించాడే కానీ అయ్యో నా దేవుడు నాకు ఆకారం ఇచ్చాడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని ఒక్కసారి కూడా దేవుడి గురించి ఆలోచించలేదు వెంటనే ప్రభావాన్ని అడిగి ఉంటే వీళ్ళు ఇంత ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరమో ఉండకుండా ఉండునేమో కానీ దేవుడాని అరవకుండా ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు అవే ప్రయత్నాలు అంటే పాపమును కప్పి పుచ్చుకునే ప్రయత్నాలు పాపమును దాచిపెట్టుకునే ప్రయత్నాలు ఆ ప్రయత్నాలు చేసే వరకు కూడా దేవుడు అలాగ చూస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో నా పిల్లలు నన్ను అడుగుతారేమో అయ్యో నా పిల్లలు నన్ను వెతకుతారేమో అయ్యో నా పిల్లలు పశ్చాత్తాప పడతారేమని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆఖరికి దేవుడే దిగొచ్చి మాట్లాడేదాకా ఆదామ మాట్లాడలేదు ఆఖరికి చల్లపోటను యహోవా దేవుడు వచ్చి ఆదాముని పిలుస్తా ఉన్నప్పుడు ఆదాము దాగుకున్నాడంట ఎంత బాధాకరమైన విషయాలండి ఈరోజు మన పిల్లలు లేదా మనము మనది కాని పనులు ఏమన్నా చేస్తున్నప్పుడు వెంటనే దేవుని ఎదుట ప్రవ్వాణిని తప్పు చేశాను అని అడిగి తగ్గించుకొని పశ్చాత్తాపడి కన్నీరు విడిచి ప్రార్థించేవారుగా ఉంటున్నామా లేదా ఆ పాపమును తప్పిపుచ్చుకొని దాచిపెట్టుకొని వేరే ప్రయత్నం ఆ పాపమును దాచిపెట్టుకొని వేరే ప్రయత్నాలు కనుక మనము చేస్తూ ఉంటున్నామా ఆలోచన చెయ్యాలి యోబు అంటున్నాడు కదా ఆదాము చేసినట్లు నేను పాపమును దాచిపెట్టక అంటే ఆదాము పాపమును దాచిపెట్టుకున్నాడు అసలు ఎందుకు పాపాన్ని దాచిపెట్టుకుంటారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆ పాపము చేసిన తర్వాత వాళ్ళలోని భయం ఉంటుంది ఇక్కడుంది యోగ గ్రంథంలో ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయంలో ముప్పై మూడవ వచనం ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకొని మహాసమూహమునకు భయపడి అంటాడు ఇక్కడ భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి అది ఎందుకట మహాసమూహం ఎవరు వారు మహాసమూహం అంటే ఎవరు అని మనం ఆలోచన చేస్తే హెబ్రేయులకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ప్రారంభం నుంచి ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున అంటాడు ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు ఈ పత్రిక రాస్తూ అంటున్నాడు కదా 
ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం వాళ్ళెవరు అని చెప్పి మనం చూస్తే ఈ యొక్క పదకొండవ అధ్యాయంలో హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో విశ్వాస వీరుల జాబితా వ్రాయబడి ఉంటుంది హేబేలు నుంచి మొదలుకొని అనేక మంది యొక్క పేర్లు వ్రాయబడి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కింద అంటాడు కదా పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహం మనము ఒకటి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి మన చుట్టూ సాక్షి సమూహం ఉంది మన చుట్టూ దేవుడి యొక్క సేవకుల ఆత్మలు ఉంటాయి హలలుయ అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే పరమణ ఉండి మనల్ని చూస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మహాసమూహంకు భయపడి అంటే అర్థం ఏంటంటే మహాసమూహము అంటే వాళ్ళు భూమి మీద ఉన్నవారు కాదు కానీ ఆకాశంలో ఉండి మనలను చూస్తూ ఉన్నవారు పౌలు పత్రికలో అంటాడు కదా మనము దేవదూతలకు వేడుకగా ఉన్నామంట దేవదూతలకు వేడుకగా ఉన్నామంట మనం మనలను దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన ఎందు క్రీస్తునందు మృతులైన ఆత్మలు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాయట కాబట్టి ఆ సమూహంకు భయపడి ప్రభువారు తన శిష్యులతోటి ఒక మాట చెప్పారు అదేంటంటే మీరు ఏ పట్టణములోనికి వెళ్ళినా వాళ్ళు మిమ్మను చేర్చుకొనకుండా ఉంటే మీ పాద దూళి అక్కడ దులిపోయండి అని మాట్లాడారు ఎవరు ఈ పాద దూళి అని మనము ఆలోచన చేస్తే అబ్రహాము యహోవతో ఇదిగో దూళియు బూడెదయు నైనా నేను మాటలాడ తెగించుచున్నాను అన్నాడు ఎవరు ఈ దూళి అంటే దేవుని సన్నిధిలో మనము మన యొక్క పరిచర్య దేవుని సన్నిధికి ఎలా ఉంటుంది అంటే దూళి వలె ఉంటుంది అబ్రహం అన్నాడు నేను ధూళిని ప్రవ్వా అని కాబట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే మహాసమూహము అంటే అర్థం ఏంటంటే క్రీస్తు నందు మృతులైన ధన్యులు అటువంటి వారి ఆత్మలు అంత గొప్ప మహాసమూహం ఉంది ఒకనొక రోజు ప్రభు ముందు మనము నించున్నప్పుడు మనకు విరోధముగా మనతో పాటు మన మీద మాట్లాడే ఒక సమూహం ఉంది ప్రభువారు ఒక చోట అన్నారు కదా శేబాదేశపు రాణి ఈ యుగంలో ఉన్న వారికి ఎదురుగుండా ఉండి నేరస్థాపన చేస్తుంది అని మాట్లాడాడు హలలు మహాసమూహము అంటే హెబ్రియులకు రాసిన పత్రికలో ఉంది కదా ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మనలను ఆవరించి ఉన్నందున అంటే మనము ఏమి చేస్తున్నాం అన్న విషయాలు కూడా చూసే వాళ్ళంటూ ఒకళ్ళు ఉన్నారు అదేంటంటే సాక్షి సమూహము కాబట్టి యోగు ఆ విషయమును గ్రహించి అన్నాడు కదా మహాసమూహమునకు భయపడి భయపడ్డాడట మహా సమూహమునకు భయపడి ఇంకా యోగు గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచనం కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసి ఒకవేళ ఆ పాపము లేదా ఆ దోషము చెప్పినప్పుడు నన్ను కుటుంబంలో నుంచి తిరస్కారము చేస్తారేమో అని జడిసి జడిసి నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని ఎడల రొమ్ములో అంటే అర్థం ఏంటంటే హృదయములో హృదయమునకు ద్వారము ఒకటి ఉంది అదేంటంటే మతయ్యి సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగవ వచనం అక్కడేమని ఉందంటే హృదయమందు నిండి యుండు దానిని బట్టి నోరు మాటలాడును కదా అని అక్కడ వ్రాసాడు హృదయమందు నిండి యుండు దానిని బట్టి నోరు మాటలాడును కదా ఇందాక మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం రొమ్ములో పాపమును దాచుకోవడం అంటే హృదయములో పాపమును దాచుకోవడం దానికి ద్వారం ఉంది హృదయమునకు ద్వారం ఉంది అదేంటంటే నోరు 
హృదయములో ఉన్న సంగతులు నోరు విప్పి చెప్పితేనే ప్రక్క వారికి కానీ మరొకరికి కానీ ఆ విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ యోబు అంటున్నది ఏంటంటే ఆ పాపమునట ఆదాము చేసినట్లు దాచిపెట్టుకున్న ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మహాసమూహమునకు భయపడి అంటే మనల్ని ఓ సాక్ష్య సమూహము చూస్తుంది అని భయపడి మూడవది ఏంటంటే కుటుంబముల తిరస్కారమునకు గడిసి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ తప్పు చేశాను అని నేను ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఎక్కడ తిరస్కారం చేస్తారో అని జడిసి నాలుగోది ఏంటంటే దాని హృదయములో దాచిపెట్టుకొని ద్వారము గుండా బయలు వేడలక అంటే నోటితో దాన్ని మాట్లాడకుండా చేస్తాట పరమునున్న దేవుని దృష్టికి వేషధారి నగుతును అని యోబు తన గ్రంథంలో వ్రాసాడు వేషధారి అన్న మాటకి అర్థం ఏంటంటే నాలుగు లక్షణాలు అవి ఏంటంటే ఒకటి ఆదాము పాపమును దాచిపెట్టుకున్నాడు అలాగున్నామా మనం ఒకవేళ మనల్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు అని భయపడిపోయి ఇంకా తప్పుడు పెద్దదిగా చేసేసుకుంటున్నామా మూడవది ఏంటంటే ఈ విధంగా తప్పు చేసామని ఒప్పుకుంటే ఎవరైనా తిరస్కరిస్తారేమో అని మనుషులకు భయపడుతున్నామా నాలుగవదిగా హృదయంలోనే ఆ పాపమును దాచిపెట్టేసుకుంటే గనక దేవుని దృష్టిలో వేషధారులం అవుతాం పాపం అన్నది దేవుడికి తెలియంది కాదు రహస్యములను చూచు దేవుడైన రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును అని మాట్లాడిన దేవుడైన కాబట్టి మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఆ తప్పు దేవుడు వచ్చి అడిగే వరకు దాచకుండా మొదటిగా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తప్పుని ఒప్పుకోవాలి ఆ తప్పుని సమర్థించుకుంటూ మాట్లాడడం గొప్పతనం కాదు కానీ తప్పు తప్పే ఎంతమంది కలిపి చెప్పిన ఆ తప్పు తప్పే అందుకు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభా నేను తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించవా ప్రభా అని అడగడం మనము నేర్చుకోవాలి మనము మనలను చూస్తున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు అందుకే మహాసమూహము మోసే ఐగుప్త దేశములో ఉన్నప్పుడు ఇటు అటు చూచి ఎవరూ చూడటం లేదనుకొని మోసే ఒక ఐగుప్తుని కొట్టి చంపేసి గిసకలో పాతి పెట్టాడు మోసే ఇటు అటు చూచాడు కానీ పైనున్న ఆకాశం వైపు చూచి ఉంటే ఆకాశము నా సింహాసనం అన్న మాటల జ్ఞాపకానికి వచ్చేవేమో అక్కడ పాపము చేస్తున్నప్పుడు ఎవరూ చూడటం లేదనుకున్నాడు కానీ దేవాది దేవుడు చూస్తున్నాడు అన్న విషయం జ్ఞాపకమునకు రాలేదు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది మనుషుల కళ్ళు కప్పేవారుగా ఉంటున్నారు కానీ అది చాలా ప్రమాదం అమ్మ కొంతమంది పిల్లలు అయితే తల్లిదండ్రుల కళ్ళు కప్పేవారుగా ఉంటారు కొంతమంది అయితే తన పిల్లలు తన యొక్క కుటుంబాన్ని కళ్ళు కప్పేవారుగా ఉంటారు ఎందుకమ్మా ఎందుకలాగా నువ్వు మనుషులకు భయపడుతున్నావు కానీ మనుషుల కన్నా గొప్పవాడు ఒకరు ఉన్నారు ఆయనే దేవుడు ఏసయ్య ఆయనకి మనము భయపడాలా భయపడి హృదయంలో ఆ పాపమును దాచిపెట్టుకోకుండా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రభు నేను తప్పు చేశానని రహస్య ప్రార్థన ద్వారా దేవుని సన్నిధిలో దాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టగలిగే కృపణిమ్మని దేవుని దగ్గర మనం అడగాలి ఎప్పుడైతే ప్రభా నేను నన్ను యొక్క ఈ పాపం నుంచి నన్ను విడిచిపెట్టు ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటామో మన జీవితాలలో వేషధారితనం అంటూ ఉండదు వేషధారులు అంటే హృదయంలో పాపం నెట్టుకొని పైకి మంచోళ్ళగా నటిస్తూ ఉంటే అది వేషధారితనము బైబుల్ గ్రంథంలో మత్తై మార్కు లోకాసు వార్తల్లో అనేక చోట్ల ప్రభువారు పరిసయ్యులతో అయ్యో వేషధారులారా మీరు సొన్నము కొట్టిన సమాధులు అని మాట్లాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ ప్రభు మన గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఏమని మాట్లాడతారు 
ఆలోచన చేద్దాం ఈరోజే మన పాపాలను దేవుని పాదాల దగ్గర ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టగలిగే కృపనెమ్మని అడుగుదాం ప్రార్థన ప్రవా పరలోకమందను మా తండ్రి నీ నామము గొప్పది నీ సన్నిధి గొప్పది అయ్యా నీ ప్రేమ ఎంత గొప్పది అయ్యా నీవు నిజముగా మా కొరకు దిగి వచ్చిన దేవుడవు సెలువులో వ్రేలాడిన దేవుడవు రక్తము కాచిన దేవుడవు ప్రవా నాయన మా పాపముల నిమిత్తము నీవు సెలువులు వ్రేలాడవు తండ్రి నీకు వందనాలు అయ్యా మాలో వేషధారితనం ఉందేమో మమ్మల్ని క్షమించవా ప్రవా ఎస్ అయ్యా మాలో ప్రవా నీ ఎదుట దాచి పెట్టుకుంటున్నామే మా పాపాలను ఎస్ఐయా మమ్మల్ని క్షమించవా ప్రవా నా పాపాన్ని ప్రవా ఎస్ఐయా ఇదిగో తని దాన్ని సమర్థించుకుంటూ ఇంకొన్ని తప్పులు చేస్తున్నామేమో మమ్మల్ని క్షమించవా ప్రవా ఎస్ఐయా సమూహం నాకు భయపడుతున్నామేమో అటువంటి భయాలను తీసే ప్రవా కుటుంబంలో తిరస్కారం నాకు భయపడుతున్నామేమో అటువంటి తిరస్కారమును ప్రవా తీసే ప్రవా ఎస్ఐయా హృదయముల పాపం ముంచుకొని నోటి ద్వారా ఒప్పుకోకుండా నీ ఎదుట ప్రవా హృదయములకు ద్వారము పెట్టుకుని ఉన్నామేమో మా నోరులు తెరవండి ప్రవా మా హృదయాలు తెరవండి ప్రవా ఎస్ఐ ఆ యొక్క ప్రతి పాపము కుళ్ళు కంపు కొట్టేసిన ప్రతి ఆ యొక్క పాపాలు నీ సన్నిల్లో విడిచిపెట్టే గొప్ప ధన్యత మాకివ్వండి దర్శించండి బలపరచండి ఆశీర్వదించండి అయ్యా వేషధారుల వలె మేం జీవించకుండా మా ద్వారా నీ నామానికి అవమానం రాకుండా కృప చూపించండి దర్శించువాడా బలపరచువాడా ఆశీర్వదించే దేవా సహాయకుడా బలాజ్యుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ నాయన అనారోగ్యంతో ఉన్న వారిని ముట్టండి స్వస్థపరచండి ఎస్ అయ్యా ఇదిగో మంచాల మీద ఉన్న వారిని ముట్టండి స్వస్థపరచండి ఎందుకు ఈ బ్రతుకు అనుకుంటున్నా వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడండి ఎస్ఐయా వారి బ్రతుకులకు ఒక అర్థము చూపించండి ఎస్ఐయా ఇంకా ఎప్పటికీ మారాడి బ్రతుకులు మార్చండి ఎస్ఐయా సహాయం దయచిన వివాహాలు కాని వారికి వివాహాలు ఉద్యోగాలు లేని బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు గర్భ ఫలాలు లేని బిడ్డలకి గర్భ ఫలాలు అనుగ్రహించండి ముఖ్యంగా నీ ఎదుట మేము వేషధారులుగా ఉండకుండా కృప చూపించమని నాజరేడైన సుక్రీస్తు నామంలో అడిగి పొందుకొని ఉన్నాం తన మేన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయా ప్రభు మిమ్ములను దీవించును కక్క